హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అలాగే ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్ మ్యాన్ సారీ ఇండియన్ నేవీ చార్జ్ మ్యాన్ సంబంధించి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకుందాం ఏంటంటే ఇవన్నీ ఈ రెండు కూడా లాస్ట్ డేట్స్ అనేది అయిపోయినాయి ఈ రెండు ఎగ్జామ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈ రెండు కామన్గా అప్లై చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలాగే ఎందుకంటే చార్జ్ మ్యాన్ కూడా డిప్లొమా మీద అప్లై చేశారు అలాగే బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కూడా డిప్లొమా మీద డిగ్రీ మీద అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు డిప్లొమా మీద కూడా అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఈ రెండింటికి కామన్ సిలబస్ అనేది కొంత ఉంటుంది సో ఈ రెండింటికి ఒకే విధంగా సిలబస్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అది నాన్ టెక్నికల్ వచ్చేసరికి ఈ చార్జ్ మ్యాన్కి అయితే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నాన్ టెక్నికల్ ఉంటుంది అలాగే టెక్నికల్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది అలాగే బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కూడా నాన్ టెక్నికల్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి అంటే ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ లాగా అడ్వాన్స్ టెస్ట్ వచ్చేసరికి ట్రేడ్ టెస్ట్ అది ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి ఉంటుంది సో ఈ టోటల్ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అయితే మీరు పీడిఎఫ్లు అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మన ఐక్యూ స్టడీ ఇక్కడ కోర్మన్ పాలకు సంబంధించి వాళ్ళు మన ఛానల్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మొత్తం స్టడీ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నారు సో మీరు పర్టికులర్గా ఏ ట్రేడ్ అయితే ఆ ట్రేడ్ సపోజ్ అది బిఎస్సీయా లేకపోతే ఐటీఐ ట్రేడ్సా ఏదైనా కానీ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ప్రింట్లు తీసుకొని చదువుకోవచ్చు ఇంకా వచ్చేసరికి ఈరోజు మనం నాన్ టెక్నికల్ సంబంధించి పీడిఎఫ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది ఏ ఏ టాపిక్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కట్ ఆఫ్ ఎలా ఉంటుంది అది కూడా మనం చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా మనం చూద్దాం ఇంకా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఇక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అవ్వండి మెయిన్ ఈ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే చాలామంది ఈ ఫిఫ్టీ బిట్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం టెక్నికల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు పర్టికులర్ సిలబస్ లేదు ఏ టాపిక్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్లు వస్తాయి అనేది కూడా మ్యాక్సిమం ఎవరికి తెలియదు అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సిలబస్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ నాన్ టెక్నికల్ త్వరగా చేయండి అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం జూన్లో లాస్ట్ వీక్ కల్లా మీకు ఒక పర్ఫెక్ట్ అప్డేట్ అనేది వస్తుంది సో ఆ అప్డేట్ వచ్చిన వెంటనే నేను మీకు ఫస్ట్గా నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకా బార్ టోటల్గా ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఐటీఐ వాళ్ళు అప్లై చేశారు అలాగే డిప్లొమా వాళ్ళు అప్లై చేశారు అలాగే డిగ్రీ వాళ్ళు కూడా అప్లై అయితే చేశారు ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు కూడా అప్లై అయితే చేశారు సో దీని సిలబస్ అయితే ఆల్రెడీగా చూసాం ఇక మ్యాథ్స్ అయితే ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు వన్ అవర్ సైన్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అలాగే జనరల్ అవేర్నెస్ టోటల్గా ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు వన్ అవర్ టైం అనేది ఉంటుంది అలాగే అడ్వాన్స్ టెస్ట్ అయితే టోటల్ ట్రేడ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది మీరు అనుకోవచ్చు ట్రేడ్ టెస్ట్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ ఇలాంటివన్నీ ఇంటర్మీడియట్ మీద అప్లై చేస్తాం కదా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని సో మీకు ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ అయితే టోటల్ ప్రొడక్షన్ వైజ్గానే వస్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సిలబస్ అనేది ఫస్ట్ మీ నాన్ టెక్నికల్ అనేది కంప్లీట్ చేసేయండి ఒక మీ నాన్ టెక్నికల్ టైం పెట్టుకోండి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆ ట్వంటీ డేస్ అనేది సో ఆ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్లో ఎవ్రీడే కంపల్సరీగా ఒక టూ త్రీ టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేయండి అండ్ సిలబస్ వచ్చేసరికి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఫాస్ట్గా ఎక్కువ టైం మీరు స్పెండ్ చేసి సిలబస్ని ఒకటి ఒకటి టాపిక్ వైజ్గా కవర్ చేయండి మీరు మోడల్ పేపర్స్ అనేది అప్పుడే చేయొద్దు మీరు సిలబస్ మొత్తం కూడా మీరు కంప్లీట్ చేసాము అని మీకు కాన్ఫిడెంట్ వస్తేనే మోడల్ పేపర్స్కి వెళ్ళండి అప్పటి వరకు మోడల్ పేపర్స్కి వెళ్ళద్దు ఎందుకంటే మీరు ఆఫ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్తో మీరు మోడల్ పేపర్స్కి వెళ్తే మీరు డిసప్పాయింట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ టాపిక్స్ అయితే మాత్రం పర్టికులర్గా ఇండియన్ నేవీ చార్జ్ మ్యాన్కి అయినా సరే బార్క్కి అయినా సరే కంప్లీట్ అయితే చేయండి ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం స్క్వేర్ రూట్స్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్ సింప్లిఫికేషన్స్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ పర్సంటేజెస్ ఫ్రాక్షన్స్ రేషియోషన్ ప్రపోషన్స్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాస్ డిస్కౌంట్స్ హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ యావరేజ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ ఏరియా ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఏజెస్ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ టైమ్ అండ్ వర్క్ వాల్యూమ్ అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ పైప్స్ అండ్ క్రిస్టన్స్ ఎలిగేషన్స్ అండ్ మిక్స్చర్స్ ప్రాబబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఈ టాపిక్స్ నుంచి డెఫినెట్గా అంటే మనక
ఇండియన్ హిస్టరీ వచ్చేసరికి డెఫినెట్గా ఒక బిట్ అయితే వస్తుంది చార్జ్మెంట్కైనా సరే బార్క్కైనా సరే అండ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ప్రజెంట్ జీడిపి ఎలా ఉంది మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు జీడిపి ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతారు ఇక పాలిటీ వచ్చేసరికి పాలిటీ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు లేదంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏంటి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏంటి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది వస్తుంది బుక్స్ అండ్ ఆదర్స్ ఈ టాపిక్ బాగా చదువుకోండి అవార్డ్స్ అండ్ హానర్స్ అవార్డ్స్ అండ్ హానర్స్ వచ్చేసరికి రీసెంట్ అవార్డ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే రీసెంట్గా ఇప్పుడు సపోజ్ పద్మభూషణ్ పద్మభూషణ్ పద్మశ్రీ అవార్డ్స్ స్పోర్ట్స్ సంబంధించి అవార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి కదా ఇవా ఈ అవార్డ్స్ గురించి డెఫినెట్గా చదువుకోండి అండ్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ లేకుండా అయితే ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా రాదు డెఫినెట్గా ఒక టాపిక్ అయితే ఈ టాపిక్ నుంచి ఒక బిట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే వస్తుంది అండ్ బడ్జెట్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్స్ ఇవి కూడా ప్రీవియర్స్ సంబంధించిందే సో ఈ రీసెంట్ బడ్జెట్ సంబంధించి కూడా ఒక బిట్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ వచ్చేసరికి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ లెవెల్లో రీసెంట్గా గవర్నర్స్ చేంజ్ అయ్యి చేంజ్ అవ్వదు కానీ లేదంటే మనకి ఈ రెండు కూడా డిఫెన్స్ సెక్టర్సే కాబట్టి డిఫెన్స్ సెక్టర్స్లో ఎవరైనా చేంజ్ అయ్యారా లేదంటే డిఫెన్స్ సెక్టర్స్లో ఎవరు చైర్మన్ ఉన్నారు ఎవరు హెడ్ ఉన్నారు లేదంటే వార్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇండియాకి వేరే 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 కంట్రీస్కి ఎక్సర్సైజెస్ వార్ ఎక్సర్సైజెస్ అది ఎయిర్ ఫోర్సా నేవియా లేదంటే ఆర్మీయా ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి డెఫినెట్గా వన్ బిట్ అయితే వస్తుంది అండ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంకా నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే రీసెంట్గా పార్లమెంట్ ఓపెన్ అయింది అది దాని నేమ్ ఏంటి దాని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి ఒక బిట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ యూఎన్ఓ గురించి యునైటెడ్ నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ అయితే రీసెంట్గా ఐపీఎల్ సంబంధించి కానీ అంటే రీసెంట్ ఈవెంట్స్ చెస్ సంబంధించి కానీ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా స్పోర్ట్స్ సంబంధించి అనమాట ఇక రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే జీ ట్వంటీ సదస్సు కూడా మనకి ఇండియాలోనే జరిగింది ఈ సంవత్సరం అండ్ నెక్స్ట్ ఎబ్రివేషన్స్ కంట్రీస్ క్యాపిటల్స్ కరెన్సీస్ కూడా నేర్చుకోండి ఇక్కడ కరెన్సీస్ మెన్షన్ చేయలేదు కంట్రీస్ క్యాపిటల్స్ కరెన్సీస్ అలాగే మన ఇండియన్ మన ఇండియాలో క్యాపిటల్స్ స్టేట్ క్యాపిటల్స్ కరెన్ లాంగ్వేజెస్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఫేమస్ డ్యాన్సెస్ కూడా నేర్చుకోండి ఇంకా ఫిజిక్స్ వచ్చేసరికి మీకు ప్రొడక్షన్ అంటే భారత్లో ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ ఎవరైతే అప్లై చేస్తారో ఈ టాపిక్స్ అలా ప్రిపేర్ అయితే మీకు సరిపోతుంది అనమాట అలాగే చార్జ్మెంట్ సంబంధించి కూడా బిఎస్సి మీద అప్లై చేసిన వాళ్ళు అంటే మీకు డిప్లొమా లెవెల్లో మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ అయితే వస్తాయి అది పూర్తి ట్రేడ్ మీద రిమైనింగ్ అయితే మాత్రం థర్టీ ఫైవ్ అయితే ఈ మోడల్స్లోనే ఎక్కువగా వస్తాయి థర్మోడైనమిక్స్ స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్ న్యూక్లియర్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ఫిజిక్స్ క్వాంటమ్ థీరీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ థీరీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటికల్ మెథడ్స్ అండ్ క్లాసికల్ మిషన్స్ రిలేటివిటీ అటామిక్ అండ్ మాలిక్యులర్ ఫిజిక్స్ కండెన్స్డ్ మ్యాటర్ ఫిజిక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట అండ్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసరికి చాలా ఎక్కువ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ రియాక్షన్స్ లేకపోతే కెమికల్ కైనటిక్స్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ ఈక్విబ్రియము ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కెమిస్ట్రీ వచ్చేసరికి ఆల్కలి ఆల్కహాల్స్ కీటోన్స్ ఏదో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ బయో టోటల్ జనరల్ కెమిస్ట్రీ యాటమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇంకా ఫిజిక్స్లో వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో కవర్ అయిపోతాయి మనకి సో ఈ టాపిక్స్ అయితే మీరు పర్టికులర్గా ప్రిపేర్ అయితే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు జాబ్ అయితే పక్కగా ఉంటుంది సో మీకు ఈ ఈ టాపిక్స్ మీకు ఎక్కడ వస్తాయి ఏ బుక్స్ చదవాలి అని ఒక డౌట్ రావచ్చు మీరు పర్టికులర్గా ఎక్కువగా ఏ బుక్స్ ఏం చదవ అవసరం లేదు మీ అకాడమిక్ బుక్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీ అకాడమిక్ బుక్స్ మాత్రం ప్రిపేర్ అయితే చాలు మీరు టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్ నుంచి అంటే టెన్త్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బుక్ సోషల్ బుక్ మ్యాథ్స్ బుక్ ఈ బుక్స్ తీసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇంటర్మీడియట్లో అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ అలాగే డిగ్రీ లెవెల్లో ఎవరైతే అంటే డిప్లొమాలో కూడా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉన్నాయి ఫిజిక్స్ ఏ ఉన్నాయి అవి కూడా చూడండి అండ్ డిగ్రీ లెవెల్లో బిఎస్సీ చేసిన వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఫిజిక్స్ ఉంటుంది కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది సో ఆ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బుక్స్ అవి ఆ టాపిక్స్ అంటే మీకు యాక్చువల్గా టెన్త్ క్లాస్లో ఏదైతే టాపిక్ ఉందో ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఆ టాపిక్